случай, с которым мы столкнулись, мы поддерживаем нашу коллегу Ксюшу Куприянову, это журналист из Луганска, которая выезжала 18 августа из села Хрящеватая вместе со своей семьей. Она, муж, двое дочек и ее мама. Вот. Это та колонна мирных жителей, которых расстреляли ополченцы. Об этом мне подробно рассказал ее муж, который спасся. Ксюша, к сожалению, сейчас в тяжелом состоянии еще находится. Она находится в сознании, но о том, что погибла ее мама, еще никто не говорит. По словам мужа Ксюшиного, он считает, что что это были э, хорошо подготовленные российские военные. Люди, которые оказались э, в этой катастрофе, они не понимают, для чего это сделано. Потому что там не было вооруженных э, каких-то украинских э, военных. Там не перевозили оружие или что-то. Это были дети, э, старики и женщины. Ну, то есть... Э, какого-то э, такого беженцы, цели, как беженцы да, то есть цели для уничтожения не было, вот, и они не понимают. Андрей, муж Ксюша, он самый русский, россиянин, у него гражданство российское, он э, вообще не понимает, почему э, как бы в него стреляли. Когда произошла эта трагедия, э, на месте... Получается, у них сгорели вещи, мало того, что они пострадали, да, там были убиты люди, вещи, документы, но они считали, что сгорели. Доступа украинских военных или других жителей к этому месту не было. Ополченцы обнаружили их вещи и там нашли документы, то есть документы целые. Но так как они не знали, что семья осталась в живых, они на российских телеканалах и средствах массовой информации стали распространять информацию о том, что они стали жертвами украинских карателей. Но на самом деле эти люди остались, слава Богу, живы. И дети, старшие девочки, вот 6 лет, младшие три с половиной, старшая пострадала, у нее ожоги, вот, ей сделали пересадку кожи, вот, а младшая, она была на руках у Андрея, он сказал, что я ее закрывал, у него тоже ожоги лица, руки, вот, и, ну, младшая девочка не пострадала, вот, ну, а вот мама, бабушка, то есть этих детей, она умерла. Вот они место обстреливают, мирных жителей не подпускают, украинских военных тоже там нет, и они могут все факты переворачивать под себя.